Music. Laugh and Music. FM Osaka. 85.1. FM Osaka. みんなでラジオこんばんは「ファンタスティックス」のリーダーパフォーマー世界と。子供の日はおとといボーカル中島聡です今週のファンラジオはこの二人でお届けしまーすお願いしますお願いしますしかもこの今ね大阪で撮ってるんですよね、はいはいはい、でこの二人が始まった地でしかもブースも多分ここら辺これここですよねブースここだねこっから始まりましたしこの景色ですよ6年前ぐらい一括ついなでオム返し僕がして<笑><笑>そ慣れてないから喋るのを、ね、世界さんが言ったのをひたすら言って、ね、SE を効果音を世界だとずっと思ってた<笑>そうですねだからラジオとかでね SE ドカーンとかあるんですけど、ね、台本見て台本読み込んできたんでその時やっぱ慣れてないんで<笑>でこの SE ってところはもう絶対世界さんだと思ってドカーンとかが多いなって思ってたら SE だったっ、ね、そういうことですねサウンドエフェクトだったっ、ね、そうそうそらしいねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ今日5月7日は、はい、粉もんの日ということであら大阪にぴったりですねそうですよ自分まだまだこんなもんじゃないっすと今一番頑張りたいことで言えば何ですかおもろ何これ粉もん関係な粉こんなも、うんじゃないっすこんなもんじゃないっすと頑張りたいあります頑張りたいことないんでしょうねまあツアーもね終わりましたしそうですねファイナルありますけどファイナルありますけどもだからこの期間でめちゃくちゃ修行してうんまあ、3ヶ月三ヶ月ですよファイナルまでファイナルまで何すんのワンクールな何しようかな今考えてないですマラ,マラソン系<笑>体力系あ体力系確かに僕やろうかなって思ってますね確かにね運動神経いいもんね、うん、まだ意外とそこら辺がバラエティーとかで見えてないよねそうテレビとかでも、ね、あと今のうちにやっぱ動いとかないと将来今,今がこの差じゃないですかこの25ぐらいに走っておくのか、ね、30になって走っとけばよかったってなるのかとかなるほどね今はちょっとまあスポーツ系サッカーとかはちょこちょこやりに行ってるんですけど<笑>そ,、ね、それやっとこうかなってそんな今日のパネージは「ふつめると、はい、メンバーの性格が垣間見える大人気企画答えてファンタを関西開催、はい、お楽しみに,楽しみにということで僕たちファンタスティックスとファンタジスタルみんなで作るラジオ「ファンタスティック・レディオ」今週もスタートです,トです FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティック・レディオさあそれでは前半はファンタジスタの皆さんから届いた2つ目を紹介していきましょう、はい、ということでソータちゃんお願いしますわかりましたファンタジスタネーム愛知県名古屋市のリサさんえー、ファンタスティックスの皆さんこんにちはこんにちは,こんにちは私はダンスを練習してるのですが振り付けは覚えられてもなんかダサくてかっこ悪く見えますなるほどそこでダンスでかっこよく見えるコツを教えてくださいこれからも応援していますおお練習と鏡よく見、うん、あやっぱ鏡鏡やあとはもう自分で撮って自分がかっこいいと思うまで踊り込むしかないなるほどなるほど、うん、やっぱポーズがねダサかったらやっぱかっこ悪く見えるそうねっていうのはありますからね,ねシルエットよシルエットどんだけやっても自分をしっかり見えてないとそうそうそうリサさん的にじゃあ鏡前でね踊ったりとかう,だ、ね、うんか顔を見すぎないことですね鏡でも<笑>体を見るそうだね、はい、お化粧気にしない方がいいお化粧気にしなくて体とかを見る、うん、そうそうそう頑張ってくださいリサさん頑張ってくださいえー、ファンタジスタネームセリさんはいファンタスティックスの皆さんこんばんはこんばんは初めて送らせていただきましたありがとうございますこの前エグザイルトライブステーションに行きファンタのグッズを買った時、うん、初めて地引きができましたおそうたくんを押し始めて4年大学生になりグッズを買い始めて1年すごく嬉しかったです他のメンバーの方でも嬉しいですがそうたくんが出た時は格別に嬉しかったです、うん、嬉しい皆さんは最近思いがけない嬉しかったことはありますかこれからもし続けます嬉しいです4年で初めてメール4年でそうですね初めてメールですかどうなのゆっくりかかったね意外とねメール出すのって大変なのかな考え事があったんですかね意外シャイガールかシャイガールでも嬉しいですねグッズ地引きって確かに、ね、1年かかったんだよソータを出すまでこの人は、えー、すごくない嬉しいな僕めっちゃ澤さん出るんですよ澤さん世界さんが多いですえあのラウンドワンさんとか行ってガチャとかしたんですけど大体、ねね、澤さんか世界さんが出ますあら本当にその2人なんですよありがたいですね、はい、引いていただいてありがとうございます思いがけない嬉しかったことありますかだってよ
思いがけない嬉しかったこともらえたおごられたなんだろうな声かけられたみたいなあ声かけらんねえからな最近えっ、ー、本当ですかまあバレないしねえっ、ー世界さんめっちゃ世界さんですよ歩いてて、うん、まあ知ってる人はねああ、うん、もうだって帽子ももともとかぶってるからそうねそ変装というか<笑>あれじゃないですか変装してるフードかぶったらあれですけど確かにねあんま外歩かないですか買い物行く時ぐらいじゃない飯食い行ったりする時とか、まあ、でも基本一人だしねああまあそう俺の場合一緒にいるやつでバレるっていうことが多いかなあてか周りがすごいす、ね、そう周りが濃いからさいや間違いない顔もファッションも濃いやつ多いからしかも分母が多そうですね知ってる人の,のそうだね声優さんだったりとかするじゃないですかそうそうそう,そう確かに確かに b ボーイとかで一緒にいるとさもうブレイクダンスやってるからごついじゃんはいでなんか歩き方もさなんかダンサーっぽいからみんなで変装しないしあいつらだからもう「なんとかさんですよね」っつってダンサーの後輩が、えー、その一緒にいるやつとかに声かけてあそうなんですかあれ隣にいる人世界さんじゃねみたいなのが結構ある<笑>ええー、ダンサーたち嬉しいっすね<笑>横に世界さんもいて結構あるねへえー、ある嬉しいこといやもうずっとですよ僕本当にまあ確かにな、うん、ソータはもうな一年中ニヤニヤしてるもんねいや,いや、まあ、ニヤニヤしてるっすね正直<笑>マジでずっとニヤニヤしてるっすねすごいよなはいだからあっあ,ありましたあのこの前陣内智則さんとご飯行かせてもらってええー、そうなんですよやばっであの芸人さんの後輩の人も来ていただいて3人でご飯食べて、うん、で陣内さんがなかなか芸人さんとかこういう職業をしてる人も行かないらしくてご飯とかにあそうなんだでそういう話もしてたらあとあとなんか家にも行かせていただいて家に入ったのが相当少ないらしくてっていうのは嬉しかったすごいねなすごいすごいよいやなかなかな,な,かなっちゃはい<笑>すごいよいやそうなんですよだちょっと嬉しくてやばいじゃんネタ陣出れるんじゃん、はい、そろそろネタ陣そうですかね,ねでもまた本当にご飯行こうって言っていただいて昔あれだなエグザイルカジノやってた時何回か来てくれてたねああ言ってましたエグザイルさんもちょこちょこみたいな、うん、そうそうそうでもご飯 LDH で行った人はいないっすねって言っててそうだね、はい、多分いないと思うそれからちょっと最近のやっぱ芸人さん好きの僕からしたら嬉しいことだったんです、ね、上がるね陣内さんも、はい、ベテランまだ行くファンタジスタネーム明太子さんファンタの皆さんこんばんちゃこんばんちゃデビュー時に比べて一人のお仕事も増えてきたと思いますが、はい、グループの時と一人の時で楽屋での過ごし方は違いますかなるほど違いますか颯太さん一緒一緒ってどういうことずっと写真撮ってんの写真も撮るし喋りに行くしえじゃあ楽屋でさ一、はい、人部屋の時あるじゃんあはい楽屋にいないのあのそれからドラマとかはあ,あんま楽屋っていう楽屋じゃないんですよあまあそうだよ、ね、バーってみんなでいたりとか椅子があったりとかするんでひたすら喋ってますねすげえな仕事の時まで喉取っとけよいやまあね<笑>あとそのスタッフさんとかの話しかけに行きますねああイメージあるわ一回話すと、うん、次の会う日がもう全然違うんですよ、まあ、確かに、ね、感覚が、うん、ああみたいな自分もなんか変に緊張しなくていいし、ね、そうですねそっちなんですよねすげえよなーそれ学校の時とかもそうなの中高学校もそうですねへえー、もうあれじゃんじゃあ文集とかのさ明るい人ランキングトップ3に絶対入る人あ<笑>なんか多分そこ,そこら辺だったんですけどねああマジでなんかでもバンバン一発ギャするタイプとかではないですねあのクラスでムードメーカー先生に突っ込みながら周りとも喋りながらで全員と喋る感じだったんでグループがなかったんですごいよねどえ男女関わらず関わらず半端ねえな34人のグループってあるじゃないですか大体仕事喋るみたいなそれがなかったんです一軍二軍みたいなさ一度もないんだはいすごくないいやマジでそうでした周りいないでしょそんな人いないっすねあんまり女の子でもいなくないだってそんな人、ね、でも大阪ちょっと雰囲気多いですよなんかこう,あそうないろんな人と喋る感じがええー、大阪はい喋りかけんなっていう人の方が多いイメージあるないやいや逆,逆です逆ですあそうなんだあまあいる人もいるけどその読書してる人とかそれ以外は基本は,、うん、はあれですね喋りますねすごいね、うん向いてんね芸能界いやー好きですね確かにずっと素晴らしいわ、はい、さあということでここで1曲お届けしたいと思いますはいそれでは聴いてください「ファンタスティックス」で「ダークマター」FM 大阪ラジオファンタスティックレディオ
。FM 大阪からファンタスティックスの世界と。中島聡太がお送りしています。みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。後半はこちらのお時間です。究極クエスチョン答えてファンタフフこちらはですね、ファンタジストの皆さんから寄せられたどっちな質問や究極の質問に2人でどんどん答えていくというものです、うん、もう今日もねいろいろ届いてるんですけども、はい、性格出ますから性格出るこ,こんなんで意外とあそっちっていうあなるほどな僕と堀夏君は基本逆なんですよ真逆の2人やもんなけど合うっていうさ分かる分かるっていうので盛り上がったんですけど意外なところがある意外なところがあったりするんですよねじゃ,じゃあちょうだいちょうだい僕からいきますファンタジスタネーム、千葉県のなっちゃんさん,、うん。もしもらえるとしたら、1日に1万円、おは、一度に1億円、どっちを選びますか私は一度に1億円です。これは簡単に僕は決まりました。いいよ、決まった。はい。せーの。一度に1億円。だろうね。これはね。だろうね。正直ね。そりゃそう。1日1万円ってだってさ、365万円しかもらえないんだから。そうですね1年でもでもまあ長く考えたらってことなんじゃないですか多分死ぬまでってことそうです、まあ、使っちゃうよ全然だって1万円なんて課金でも秒だよ秒<笑> 1秒もかかんないよそんなん絶対一度に1億円一度に1億円だちょっとこれはでも結構みんななんじゃないですかねねまあこんな感じでどんどんやっていくんでいいじ,ゃ、はい、じゃあ次は世界さんお願いしますえー、大阪府の蓮華さんはいいつも通勤中の自転車をこぎながらニヤニヤ聞かせてもらってます<笑>私は素人ながら音の取り方が天才な堀夏くんのダンスが大好きでそれを感じ取れるライブが生きがいです、うん、ここで皆さんに究極の二択ですまかライブの演出でしてみたいのは1水や炎を使ったダイナミックな演出2番ワイヤーを使った空を飛ぶ演出うわーアリーナツアーを駆け抜けてさらに大きなステージでパフォーマンスする皆さんを楽しみにしています大好きですということでなるほどね水や炎か飛ぶはいはいはい決まりましたはいせーの水や炎な何してるんですか<笑>ごめん Y2 番って言うんですか<笑>俺は逆ワイヤー恥ずかしい恥ずかしい一人で大きい声<笑>水や炎いやないんですよ水や炎って言ってたね<笑>え僕はワイヤーですねあ飛ぶ方飛ぶ方なるほどなるほど水かなんかそれも結構服を使える水か炎の炎なんですけど、ね、使,える使える感じ幻想的なすごいエンターテインメント作ったらいいんじゃないかなっていうのででも飛べんだぜまあね飛べますすごいですお客さんの上飛べちゃうかもしれない、ねまあ、近くに行けるっすもんねだって、うん、なるほどなるほどでもなんかニッシーさんがやってたその水とか炎の使い方がすごくてあ,あ,あ,あの連続で出てくるやつとかねそうですそうですだよ、ね、ああいうのもねやってみたいなっていうのはセンステで水炎を使いたいよねああそうですね,ねエンドじゃなくてめっちゃ映えそうでも確かに飛べるのもいいなって結構考えたんですよね飛んだらおもろいと思うんだよないいな<笑>近くに来るんですよ上にそうそれいいっすね斬新な歌えるかなぐらいさ<笑>ワイヤーでブーンってなってる時にそうですね、うん、じゃあ次いきます、はい、ファンタジスタネームセナーさん一生昼間の世界か一生夜の世界おおいきます、はい、せーの夜の世界一生昼間おお逆だねこれはでも昼どうやって眠るん気持ちいいっす昼寝っていやいやいや疲れ取れんって<笑>昼寝えぐいっすよ昼寝だけじゃ疲れは取れんってまあでもカーテンとか閉めりゃいいのかいやそうですよで外出たら気持ちいいんですよ逆に太陽欲しくないですかってことですよ夜の世界だった場合まあ寝て,寝てても起きた瞬間にバッてカーテン開けても真っ暗でまだ、ま、ずっと真っ暗みたいないやでもあめっちゃ明るいライト使ったら太陽代わりになる<笑>ドラマみたいなまあね、まあ、健康的には太陽があった方がいいんでしょうけどそうですねまあ自分の好きな感じもそうですけど昼はやっぱムードが出んああなるほどいろいろねなるほどね夜ご飯とかも食べれんやん夜の、まあ、雰囲気とかは好きですよね確かに夜があるから昼の急にビールとかそうそうそう昼寝とかが気持ちいいわけであってもう対比がないもんね夜だったらもう店の中入れば明るいしね<笑>いやまあまあ究極言えばですけどうわ、まあ、これは迷うね、まあ、昼夜そうですね一瞬迷いますねそうねまあでも好きなのは昼っすかね僕はあもう僕はもう夜人間なんで,夜です、ね、そうですねゲームとかもそうですもんね、はいえー、ファンタジスタネーム大阪府のキーちゃんさん自分の前を歩いていた大輝くんが転んだ助ける助けないはいせーの助けない,けない,い一択ですよこんなの一択ですこれそうですね
助けるの逆にもう30歳になるよあいつ<笑>助けるっていうのはね手を差し伸べて大丈夫死にそうになったらそれは助けるいやいやもちろんね,ね崖とかで転んでたら助けるけどさポロってなっててあいつだって本番もよくこけるしね<笑>こけますね<笑>急にいなくなるから横にそうそうそうそうあえってなったら下助けたくても助けられないもんね<笑>そうですね,ううね、まあ、助ける気持ちはありますちょっとね面白で言っちゃいましたなるほどね、はいはいはい、もちろんもちろん、えー、ファンタジスタネーム大阪府のナナピーさん皆さんこんにちはこんにちはもし番組にドッキリをかけられるとしたら熱々のお湯に入れられるドッキリか高いところから下に落とされるドッキリのどちらがいいですか<笑>どちらがいいですかなんだ<笑>どちらが嫌ですかじゃないんだね<笑>ドッキリに積極的な答えづらいなタイプだと思ってください自分がえーどっちがいいうわーはい決まりましたはいいきますせーの高いところから下に落とされるはいそうですねこれなんでですか高いところはかけられる想像したら高いところの方がリアクション取りやすいあーし俺の方俺個人的に高いところ好きだからあ大丈夫自分でコントロールできるあ怖さもそうそうそうリアクションもできるけどそうそうそうそうあ熱いのはさいや分かんないじゃん見てる人熱いかどうかなんてあそういうことかまあまあまあ、まあ、湯気出てたらもうさそうダチョウ倶楽部さんじゃないけどいやでも今思ったんですけど、うん、熱々の場合その場で熱っていうリアクションできるんですけどそうねおでんとかね高いところから落ちた場合もう一瞬の顔だけで落ちたらもう何も見えなくなるんですいやでも絶対ソータのスカイダイビングとか CCD つけたらめっちゃ面白いと思うよ俺めっちゃおもろいと思いますよずっとおろろろってなってたぶあと僕めちゃくちゃビビりですからこんなんいきなり来たらマジでやばいですよソータねそうそうなのよあのこいつビビりだからねめちゃくちゃビビりですよ正直めっちゃ声出すしいや向いてると思うよくしゃーも言うしでしょどっちも面白いもんだって、うん、い,いけると思いますね高いところ系やってないよね高いところはマジで無理かもしれないですジェットコースターいけるんですけどジェットコースター別に怖くないですよねあん,なあんな高さじゃないでしょこれは落ちんのは怖いですねもうあの1 0ルの飛び込みとかあとなんだろうねスカイダイビングとかね、うん、バンジージャンプとかじゃないまあまあいいリアクションできるんじゃないかなって思いますね,ねありがとうございます、えー、それでは、えー、ファンタジスタネーム兵庫県のゆきさんトイレに行きたくなりました<笑>はい入りましたもうトイレットペーパーがないけどドアがあるトイレとトイレットペーパーはあるけどドアのないトイレ<笑>どっちがいいですか<笑>なんでラストこれやねん<笑><笑><笑>世界さんがバッて後ろ当たったらカーテンに当たってカーテンがフィーンって上がって、はい、カーテン開いたあのー、ガラス越しのスタッフさんとめちゃめちゃ目が合って<笑>すいませんすいませんびっくりしたいわ<笑>そ,そう怖いんですけどもトイレットペーパーがないけどドアがあるトイレットペーパーはあるけどドアのないトイレうわーこれマジどっちなんやろなえこんな一択じゃねええどういうこと<笑>選ぶのあオッケーですえじゃあえこっちってことかせーのドアがあるトイレドアがないドアがあるあーあーそうだそうだよかったそれはそうだよ,ててよかっただって老けても出れないもんね意味なくない老けても出れないっていうのはえあれっすよ見られながらってことですよね多分あそういうこと<笑>はいだからドアが開いてる状態で常にできる<笑>でもトイレットペーパーあるか多分そのそういうことかなくてもまあ普通に隠せる人なるほどねえな何だと思っていや俺なんかあのー、脱,出脱出みたいなことかと思ったあ,あ上からとかそうそうそうそうそう<笑>どんな究極クエスチョンなんですか,なんか閉じ込められたみたいなあドアがあ本当にドアがないそうそうそうそうあ,あそういう開いてるってことじゃないそういうことね目の前壁じゃないってことねはいはいはいはいだから入ってきたらまあ見られるけどるなるほどねだからそれだったらどっちっていうのも別に全然国によるな国る日本だったら嫌だけどああ別に海外だったらトイレットペーパーありゃドアなくてもいいなまあそうですね、うんまあ、きちょい気まずいぐらいですもんねこうあ<笑>すいませんみたいな入っちゃったそうだねすいませんどころの詐欺じゃない<笑>まあでもトイレットペーパーあった方がまあ最悪自分でも用意できるんで確かにねだからそあの
迷ったんですよ持っていけばいいかなとか持っていけばいいからねそうだからまあ究極でしたねこれはすごい質問だな<笑>なんこれということでたくさんのメールをいただきまして、はい、究極クエスチョン答えてファンタでしたありがとうございました「FM 大阪ミネルスクラジオファンタスティックレディオ」はい、FM 大阪からファンタスティックスの世界と中島颯太がお送りしてきましたみんなで作るラジオファンタスティックレディオエンディングのお時間となりましたはい、えー、ということで2つ目るから答えてファンタやりましたけども、うん、やっぱ答えてファンタ出ますね色が出るねなんか絶対こっちっていうのとえっ、ー、っていうのでそうだね今後もこの答えてファンタ多分盛り上がっていくんで、はい、たくさんの究極クエスチョンをよろしくお願いします、はいえー、番組ではファンタリストの皆さんからのメールをお待ちしていますメールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントそして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントしますはいそしてファンタスティックスからのお知らせですが現在放送中のテレビアニメ「ヴァンパイア・ドミトリー」のオープニングテーマとしてオンエア中のファンタスティックスの新曲「シュガーブラッドキスが絶賛配信中ですはいそして7月14日日曜日15日月曜日ですね幕張メッセ国際展示場ホールにて、うん、ファンタスティックスライブツアー2024インターステラティックファンタスティックザ・ファイナルの開催が決定してます、はい、ありがとうございますぜひ遊びに来てくださいお願いします、えー、さらにファンタスティックスからは木村啓太と中島颯太が参加しているエグザルビーハッピーというグループのファーストシングルモーニングさんがリリースされましたこちらもぜひチェックしてくださいその他メンバーここでもいろんな活動をしてますので今後の予定に関して詳しくはエグザルトライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください<笑>ということで今夜はファンタスティックスでシュガーブラッドキスを聞きながらお別れでーす,いいです、ね、ぜひぜひ、はい、FM 大阪はみんなで作るラジオファンタスティックレディオこの時間の相手はファンタスティックスのリーダーパフォーマー世界とボーカル中島颯太でしたバイバーイ,バイ,バーイ